हामीले प्रीवियस क्लासमा वी ह्याभ अलरेडी डिस्कस अबाउट द कोरिलेसन डेफिनेसन अफ कोरिलेसन एन्ड टाइप्स अफ कोरिलेसन हामीले टाइप्स अफ कोरिलेसन पनि पढि सक्यौ डेफिनेसन अफ कोरिलेसन अल्सो वी ह्याभ स्टडीड ओके टुडे वी आर गोइंग टु राइट अबाउट द मेथड अफ स्टडीङ कोरिलेसन हामीले अब कोरिलेसन बिटवीन द भेरिएबल्स कस्तो खालको कोरिलेसन छ भनेर थाहा पाउनलाई ओके वी ह्याभ सम मेथड्स दैट मेथड्स वी आर गोइंग टु स्टडी टुडे अब यहाँ मेथड्स भनेपछि हामीसँग मेनली फर्मुलाहरु जान्नु पर्ने छ ओके यु नीड टु नो द फर्मुला पछि हामीलाई फर्मुला थाहा भयो भने देन वी क्यान इजिली मेक द क्याल्कुलेसन वाइल सल्भिङ द एक्सरसाइज ल एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि वी क्यान इजिली मेक द क्याल्कुलेसन ओके सो लेट्स स्टार्ट मेथड्स अफ स्टडीङ कोरिलेसन मेथड्स अफ स्टडीङ कोरिलेसन लेट्स राइट हियर मेथड्स मेथड्स अफ स्टडीङ मेथड्स अफ स्टडीङ कोरिलेसन ओके जेनरली वी ह्याभ थ्री मेथड्स अफ स्टडीङ कोरिलेसन है हामीसँग तीनवटा मेथड्सहरु छ लेट्स राइट वन बाइ वन मेथड्स अफ स्टडीङ कोरिलेसनमा फर्स्ट वन मेथड इज बायोग्राफिक मेथड बायोग्राफिक मेथड बायोग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम स्क्याटर डायग्राम मेथड स्क्याटर स्क्याटर डायग्राम स्क्याटर डायग्राम मेथड ओके दिस इज द फर्स्ट वन मेथड बायोग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम मेथड यो मेथड बाट पनि हामीले वी क्यान स्टडी कोरिलेसन हामी कोरिलेसन कस्तो छ भेरिएबल को बीचमा व्हाट इज द कोरिलेसन रिलेशनशिप कस्तो छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौ वी क्यान स्टडी ओके सेकेन्ड वन इज कार्ल पियर्सन्स कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट ओके दिस इज द एल्दर मेथड टु स्टडी कोरिलेसन यो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेको कार्ल पियर्सन मीन्स दिस इज द नेम अफ द स्टेटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन भनेको के हो त नेम अफ द स्टेटिस्टिशियन हो उसले दिएको फर्मुलालाई हामी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट भन्छ है त फ्रम हियर अल्सो वी क्यान स्टडी द कोरिलेसन थर्ड वन इज स्पियर मैंस रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट ओके दिज आर द्री मेथड्स अफ स्टडिंग कोरिलेशन अब हम वन बाई वन यो ग्राफिक मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड ग्राफ सीम्पली वील सी द ग्राफ ग्राफ हेर्ने बित्तिकै कस्तो खालको कोरिलेसन छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ कार्ल पेटसन स्पेरमेन्स रैंक कोरिलेसन कोफिसियन्टमा हामी फर्मुलाहरु पढ्छौ है त फर्मुलाहरु पढ्छौ फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ देन वी क्यान इजिली सल्भ द एक्सरसाइज यो दुईटा टाइपको लागि चाहिँ हामीले फर्मुलाहरु जान्नु पर्ने हुन्छ यो फर्मुला लेख्छौ पनि ओके कार्ल पेटसन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट हामी फर्मुला लेखौला स्पेरमेन्समा पनि हामीले धेरै फर्मुलाहरु लेख्नु पर्ने छ दैट फर्मुला विल राइट ओके अब ग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम मेथड भनेको के हो सिम्पली त्यो बुझौ र हामी के यहाँ ग्राफहरू बनाउँछौ पनि ग्राफ भन्नाले अब यहाँ एकदमै त्यो मेजरमेन्ट गरेर सबै ग्राफ बनाउनु पर्छ भन्ने होइन सिम्पल हामी एउटा ट्रेन्ड हेर्छौँ त्यो ट्रेन्ड गरेर ग्राफ चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड हुँदाखेरि कस्तो खालको कोरिलेसन भन्ने भनेर हामीले सिम्पली ग्राफ हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ ओके सो वान नम्बरको हेरौँ है त ल वान नम्बरमा के छ त वान नम्बरमा बायोग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम मेथड छ है वान नम्बरमा बायोग्राफिक मेथड अर स्क्याटर डायग्राम मेथड अब यो कोरिलेसन हेर्दाखेरि त हामीसँग टु अर मोर देन टु भेरिएबल हुनु पर्छ ओके जस्तो टु अर मोर देन टु भेरिएबल भनेको यो बुझ्नको लागि एकपटक यसरी हेरौँ हामीसँग दुईटा भेरिएबल छ एक्स र वाई भन्ने भेरिएबल छ यसरी है एक्स भेरिएबल पनि गिभन छ वाई भेरिएबल पनि गिभन छ यो सिम्पल इक्जाम्पल आई एम टेकिङ हेयर वान एक्जाम्पल यो इक्जाम्पलमा सपोज यहाँ टू छ सपोज टु फोर सिक्स एट यस्तो खालको डाटा छ यहाँ चाहिँ हामीलाई टुवेल्भ सपोज फोर्टिन फिफ्टिन सेभेन्टिन यस्तो खालको डाटा छ भने 
हमें चाहे खास के होता यह स्कैटर डायग्राम मेथड को हमें जस्तु एक्स भेरिएबल लक्सिश में इस वाई भेरिएबल लो एक्सिश कुने वाई भेरिएबल को एक्सिश लिंक भन्न खोजे सपोज एक्स भेरिएबल को हमें एक्स एक्सिश लिया राई भेरिएबल को वाई एक्सिश लिया हमें ये पोइंटर प्लट करने हाई सीम्पली बुझौं पोइंटर प्लट करने हो जो एक्स कमा वाई यहाँ टू कमा टुवेल्व छी बुझ टू कमा टुवेल्व हो अब फोर कमा फोर्टीन फोर कमा फोर्टीन अर्क सिक्स कमा फिफ्टीन अर्क हम एट कमा सेवेन्टीन अब हमीस ये अल्ली फोर पेयर्स अफ डाटा मत होने होना हमीस नंबर अफ डाटा ओके मेनी मोर डाटाज होना सकता तस्त बेला में हमें ये बुझ्पर्यो ग्राफिक मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड में हमें एवं भेरिएबल को भैल्यूला एक्स एक्सिस में लिंशं रोक भेरिएबल को भैल्यूजला वाई एक्सिस में लिंशं और प्लट कर पोइंट प्लट कर इसी टू कमा टुवेल्व फोर कमा फोर्टीन सिक्स कमा फिफ्टीन एट कमा सेवेन्टीन हो इसी पोइंट प्लट कर सके पाड़ी देन यू विल सी दि डट ये खाले डट हर देखि तैं क्या ग्राफ में हमें पोइंट प्लट गए तो पोइंट एट पोइंट प्लट गए डट दिने अर्क पोइंट प्लट गए अर्क डट दिने इसी धेरे ओके मैक्सिम नंबर अर डाटा छक्सिम नंबर अफ डाटा छो बेला में हमें तो ग्राफ को फर्म बन तो सीम्पली हम एट ग्राफ बना ओके ग्राफ बनाने तर ग्राफ तो एकदम मेजरमेंट कर बना पर्चा है रफ ने खाल ग्राफ बना पर्यटन ओके खास तो ग्राफ कसरी आगे हो रहा मैं भन्न खोजे हाई तैं तो ग्राफ आगे कसरी हो तो दुईटा भेरिएबल को भैल्यूला हमें इसी एक्स वाई सपोज कर ग्राफ में प्लट कर प्लट करे तस्त खाल हमें डायग्राम देखि जिस हम स्कैटर डायग्राम भाई तकैटर डायग्राम लिंपली स्कैटर डायग्राम हे कस्ट खाल को रिनेसन छुझे सीम्पली हम के अब डायग्राम हे ओके स्कैटर डायग्राम्स डायग्राम्स स्कैटर डायग्राम्स स्कैटर डायग्राम्स लैटर डायग्राम्स सपोज हम सब अब यो खाल डायग्राम भो ये अब वन बाय वन बना जाऊला सपोज दिस वन इज ओरिजिन यो एक्स भो यपटी वाई ओके यो तो खाल हमीस डायग्राम अब डायग्राम में पोइंट प्लट कर सकता छेन अब हम सपोज पोइंट प्लट कर पोइंट प्लट कर अब पोइंट प्लट कर देखिए जो अब धर मैक्सिम नंबर अफ पोइंट ये खाले इस पोइंट इस प्लट भारे सपोज इसी पोइंटर पोइंटर इस प्लट भैर ये धर पोइंटर प्लट भो बुझ्पर् हई इसमें हमीस धेरे नंबर अफ पोइंट सपोज ये आयो ल हमीस डाटा हम स्कैटर डायग्राम कस्त देखिए तो लपोज यो देखिए लगे ये खाले देखिए हो इसलिए के यदि हम प्लट कर पोइंटर प्लट कर डायग्राम आयो हई यो खाले डायग्राम आयो यो फिगर को इस हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन बुझ रख् पो के हाई डिग्री हाई डिग्री पोजिटिव हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन ओके हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन लाइन बुझ्पो यदि हमें पोइंटर प्लट कर स्कैटर डायग्राम देखियो देखिए ओके इस बुझिश त भेरिएबल्स को बीच में हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन छुझिश हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन बुझ्पर् हाई तो हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन अर्क डायग्राम बना हम यो डायग्राम बना जा सपोज ये ओरिजिन फिर ये एक्स छाई अब अब कस्त देखिए हमें फिर प्लट गये अर्क अर्क एट डाटा लियां रो डाटा बट हम प्लट गये अब प्लट कर हम डटर इस देखिए इस यो खाले डटर देखिए सीम्पली डाटा प्लट कर होने बुझ्हला इसमें कुछ अब बुझ्न पर्ने के सीम्पली के बुझ्पो इसमें डाटा प्लट कर डाटा प्लट कर देखिए अब यो यो के अपवर्ड देखी रहा थे अपवर्ड ओरिजिन देखिए अपवर्ड तीर थे ये अब ओ ओरिजिन डाउनवर्ड आई रहने यो बेला में इस भाई डिग्री नेगेटिव को रिनेसन इस फिगर कस्त हो तो 
हाई डिग्री नेगेटिव को रिलेशन हाई डिग्री नेगेटिव हाई डिग्री नेगेटिव को रिलेशन हाई डिग्री नेगेटिव को रिलेशन लुझीराइपर भी बुझ्ह हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन हाई डिग्री नेगेटिव को रिनेसन हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन हाई डिग्री नेगेटिव को रिनेसन ये हम ये फर्म ये डायग्राम हेरा था पाई रह डायग्राम हे यहाँ अपवाड देखी रह ओरिजिन अपवाड देखी रह यदि ओरिजिन अपवाड तीर देखी रहो हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन यदि ओरिजिन डाउनवाड देखी रहने ओके हाई डिग्री नेगेटिव को रिनेसन यो स्कैटर डायग्राम मेथड जहाँ हम के स्कैटर डायग्राम हेरे स्कैटर डायग्राम हेरे कस्तो खाल को रिनेसन छोच्छ स्कैटर डायग्राम सीम्पली स्कैटर डायग्राम हेर कस्तो खाल को पोजिटिव को रिनेसन पोजिटिव कि नेगेटिव छो खाल को रिनेसन छाई बुझ तरी लो भर्खर मैं दुईटा बनाए अब इस पड़ी अब दुटा पड़ी अरु हर हाई तरह ओके लगे क्लियर नाउ लेट्स मूव टू द एनदर वन मैं तो इसमें के अलग करेक्शन करें क्या भादा फिर फिर बनाई रख तरह बना मैं चाहिए इसमें करेक्शन करें यहाँ फिगर बनाई नहीं रहु लिया चेंज कर अब सीम्पल एट लाइनिंग देखियो इसी एटा डट दुटा इस तीनवटा चार वा पांचवटा इसी इस डट भाई लाइनिंग मैं देखिए हाई इसी एटा मत लाइनिंग देखिए डट को एटा मत लाइनिंग देखिए भर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन हे हाई यो भाई पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन पर्फेक्ट पोजिटिव पर्फेक्ट पोजिटिव पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन यदि डट को एटा मत लाइनिंग देखि डट को एटा मत लाइनिंग ओरिजिन अपवाड तीर गई ओरिजिन अपवाड तीर गई रहोलाई पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन हमी पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन तेरी एटा मत लाइनिंग देखिए अब ये हर हर हाई एटा मत लाइनिंग देखिए ओरिजिन अब इस डाउनवाड तीर गई डाउनवाड ओके राइट मूव करते राइट डाउनवाड गई इस राइट डाउनवाड गई इस नेगेटिव पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन हाई इस पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन हमी इंटरप्रिटेशन करने इंटरप्रिटेशन को कस्तो खाल को रिनेसन छाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन हो कि ओके या हाई डिग्री पोजिटिव को रिनेसन या हाई डिग्री नेगेटिव को रिनेसन हो कि पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन हो कि या पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन हो हो तो हमें आइडेन्टिफाई कर स्कैटर डायग्राम हेरा तो आइडेन्टिफाई कर सकता हूँ अब यह सीम्पल हम पैटर्न हेने हो यदि डट को पैटर्न एट लाइनिंग में ओरिजिन अपवर्ड डिरेक्शन में बेला में पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन डट के अब डाउनवर्ड ओरिजिन डाउनवर्ड मुंट राइट तीर मूव करते डाउनवर्ड मुंट है पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन ओके लगे क्लियर अब हर अर्क टाइप हाई तर्क टाइप हर अब अपवर्ड को देखिए डाउनवर्ड को देखिए सीम्पली यो देखी रहरी इसी होरिजेन्टली देखी रहो देखी रहने डाउनवर्ड अपवर्ड हो यो खाल के नो को रिनेसन इसमें कुन को रिनेसन छाइन भूलि ये टाइप हो नो को रिनेसन ये नो को रिनेसन इस अपवर्ड ट्रेन को देखिए ओरिजिन अपवर्ड को देखिए ओरिजिन डाउनवर्ड को देखिए सीम्पल इस देखी रहो को रिनेसन हाई को रिनेसन छाइन को बुझे इसमें को रिनेसन छाइन बुझ् पर्यो ओके यही कुछ हो यो हम बायोग्राफिक मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड हमें इसी को रिनेसन कस्ट खाल को रिनेसन छोड़ 
हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ है समझि राख्नु पर्यो हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन परफेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन परफेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन नो कोरिलेसन यो चाहिँ स्क्याटर डायग्राम सिम्पली हामीले अब्जर्व गर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउने कुरा हो यो स्क्याटर डायग्राम हेर्छौ स्क्याटर डायग्राम हेर्ने बित्तिकै कस्तो खालको कोरिलेसन छ भन्ने कुरा हामीले सिम्पली त्यहाँबाट थाहा पाइहाल्छौ ओके यो चाहिँ के हो त ग्राफिक मेथड हो है ल यो के छ यो क्लियर भइसक्या छ भने नाउ लेट्स मूव टु द अनदर मेथड है अर्को मेथडमा जाऊ इज इट क्लियर के छ रेस्पोन्ड पनि गरौ क्लियर छ कि छैन क्लियर भयो होला है हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन नो कोरिलेसन अब सेकेन्डमा छ कार्ल पियर्सन्स कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट ल कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट मा अब हामी त्यही दुईटा भेरिएबल भनेर देख्छौ लेट x एन्ड y बी टु भेरिएबल्स अनि लेखौ अब यसलाई अलिकति सिम्पली लेख्नु पर्यो लेट x एन्ड y बी टु भेरिएबल्स इन अन द कम्प्युटर दुईटा भेरिएबल त चाहियो हामीलाई कोरिलेसन हेर्नको लागि ओके एउटै भेरिएबल मा त कोरिलेसन हेरिदैन लेट x एन्ड y बी टु भेरिएबल्स देन देन कार्ल पियर्सन्स देन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिटवीन के हुन्छ त बिटवीन मा हुन्छ बिटवीन भेरिएबल्स बिटवीन भेरिएबल्स x एन्ड y बिटवीन भेरिएबल्स x एन्ड y इज डिनोटेड बाइ अब डिनोट गर्ने तरिका बुझाऊ त्यसपछि डिफाइन्ड कसरी हुन्छ त्यो पनि देखाउँला लेट x एन्ड y बी टु भेरिएबल्स देन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिटवीन भेरिएबल्स x एन्ड y इज डिनोटेड बाइ डिनोट कसरी हुन्छ स्मल r लेख्नु पर्यो है स्मल r लेखेर सफिक्समा r x y भनेर डिनोट गर्न मिल्छ ओके यसरी डिनोट गर्न मिल्छ और हामीले अर्को डिनोट गर्ने तरिका भनेको r लेखेर त्यसपछि यसरी ब्रैकेट भित्र x y यसरी पनि लेख्न मिल्छ ओके और हामीले सिम्पली के पनि लेख्न मिल्छ और सिम्पली r भनेर लेख्न मिल्छ यसरी डिनोट हुन्छ है डिनोट गर्ने तरिका हो हामी म्याक्सिमम डिनोट गर्ने तरिका हामी यो r ले डिनोट गर्छ है कोरिलेसन कोफिसियन्ट लाई हामी r ले डिनोट गर्छौ स्मल r ले सम्झी राख्ने अब डिनोट गर्न त r x y यसरी पनि डिनोट गर्न मिल्छ यसरी पनि डिनोट गर्न मिल्छ r ब्रैकेट x comma y भनेर डिनोट गर्न पनि मिल्छ तर सिम्पली r ले मात्र पनि डिनोट गर्न गर्न मिल्छ है त्यही भएर अब हामीलाई सजिलो यही होला लेख्न आर डिनोट आर ले डिनोट गर्न सजिलो हुन्छ किन भन्दा आर मात्रै लेख्नु पर्यो नि त्यही भएर आर ले डिनोट गर्न सजिलो हुन्छ र एन्ड डिफाइन्ड इट एन्ड डिफाइन्ड इट है डिफाइन्ड भनेको यो फर्मुला लेख्न पर्छ है ल यो फर्मुला लेखौ फर्मुलामा चाहिँ आर इज इक्वल्स टु आर इज इक्वल्स टु कोभ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई भनेर पढ्नु पर्छ यसलाई को भ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई को भ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई अनि देखौला त्यो को भ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई अनि स्क्वायर रुट भित्र भ्यारियन्स एक्स भ्यारियन्स एक्स र भ्यारियन्स वाई भ्यारियन्स एक्स भ्यारियन्स वाई ओके दिस इज द फर्मुला फर कोरिलेसन कोफिसियन्ट है यो कोरिलेसन कोफिसियन्टको के हो त फर्मुला हो को को भ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई अब यो वेयर भने लेखौ वेयर COVX कमा वाई वेयर COV X कमा वाई इज कोभ्यारियन्स बिटवीन X एन्ड Y इज कोभ्यारियन्स बिटवीन 
is covariance between x and y बने पॉइंट बाय राइट क्यों भी x का मार y बने को क्यों था is covariance between x and y अब यो तो अब आ गया ये सरी covariance between x and y यो जिन सक्सेस सब ये दिया रहा कोरिलेशन फाइंड आउट करना बहुत ना सकता है ये सरी क्यों भी x का मार y को वैल्यू बनी गिवन होना सकता वैरिएंस x को वैल्यू बनी गिवन होना सकता वैरिएंस y को वैल्यू बनी गिवन होना सकता रहा यो r फाइंड आउट करना बहुत ना सकता ये उड़ा बायो अब को वैरिएंस x का मार y को बने आपने फॉर्मूला उन्नत है या नहीं क्यों भी x का मार y इस को वैरिएंस बिटवीन x और y बने आसान सिंस इस मार के लिखो बने क्यों भी x का मार y को बने फॉर्मूला उन्नत है तो बने को वन अपन यन सम्मेलन x माइनस x बार y माइनस y बार इसको फॉर्मूला उन्नत है को वैरिएंस बिटवीन x और y को वैलेंस बिटवीन एक्स एंड वाई को फॉर्म लाइक ये पनी होना चाहता वन अपनी एन सम्मेलन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार होना चाहिए ये फॉर्म लाय पनी सामने रखने पड़े हो अब ये वैरिएंस एक्स वाले को ये आमले पहले अपनी पढ़े जाओ वैरिएंस वाले को स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन होना � Variance. Variance of x. Variance of x. Variance of x. Variance of x. So, we have to do standard deviation. We have to do sigma. Sigma is equal to 6. We have to do standard deviation. We have to do standard deviation. We have to do sigma x square plus sigma y square. 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 अब यो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने फॉर्मूला था सब वने इस बार आने सिंपली अब स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट होता है ना तो ये बारे वन अपन यन सम्मेलन एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर ओ ये भी करने भी दिखेगा क्या बनता है वैरिएंस एक्स को फॉर्मूला बनी वही सकियो वैरिएंस लाओ मैं वैरिएंस वाई पुनी लिखूं वैरिएंस वाई वैरिएंस वाई वाले को सिग्मा वाई को स्क्वायर दिस इज़ इक्वल्स टू सिग्मा वाई को स्क्वायर सब ने वन अपन यन सम्मेलन अब वाई माइनस वाई बार वाई माइनस वाई बार को स्क्वायर ओके अब यो यदि आइलाइ डायरेक्टली को वैरिएंस बिटून एक्स और वाई को फॉर्मूला गिवन था जबकि वैल्यू गिवन था वैरिएंस एक्स वैरिएंस वाई गिवन था वन आइलाइ डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करने पर यो ओके अब तेज़ मत हाबा रखने पर अब को वैरिएंस बिटून एक्स और वाई यदि ये सोता सोते हो वने आमी इस तो फॉर्मूला तो अलग है तो क्या था उनसा वैरिएंस वाले को स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर हो अब स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्मूला यू उनसा वाले को रहने यो करा तो पहले था उनसा यो अपनी याद करने पर नहीं करा नहीं हो तो अब यो एक्सरसाइज को लागी सही हमले मेनली आर का सरी फाइंड आउट करने क यस इसको हेल्प बाढ़ा और उस फॉर्मूला आरु आई मी डिराइव करता हूँ तो फॉर्मूला आरु से याद करने पड़ने हैं दाई लो ऐसे समय अब इसको लाइक याद करने पड़ने फॉर्मूला में ये उड़ा फॉर्मूला याद लेके रहा हूँ यो फॉर्मूला दस्ता को दस्ता याद करने पड़े हैं कि ना बंदा इसको क्वेश्चन होंगे � कोरिलेशन को भी सेंड फाइंड आउट करने पड़े हो, आई, ओके, लो, इस बात आई, अगेन यहाँ पर यार लक्की देखियो बने, अगेन आर इज़ इक्वल्स टू, अब ये नहीं आएगी को वैरिएंस बिटवीन एक्स का मार वाई को ये दिया फॉर्मूला इस करने हो बने या फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला आने रख देने हो बने, आर y minus y bar 
यो भनेको कोभ्यारियन्स बिटवीन एक्स कमा वाई को भ्यालु राखेको कोभ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई को भ्यालु राखेको है कोभ्यारियन्स बिटवीन एक्स एन्ड वाई राखेउ ल अब त्यसो भए यहाँ यहाँ के छ त अरु भेरियन्स एक्स भेरियन्स एक्स भनेको चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ भेरियन्स एक्स भनेको पनि त्यसको पनि भ्यालु राख्दा खेरि यहाँ हुन्छ 1 अपन एम सममेसन x माइनस एक्स बार को स्क्वायर सममेसन x माइनस एक्स बार को स्क्वायर हो जा अरे फिर यार को रूट सा यो अगर के फॉर्मूला होते फॉर्मूला में आने तो को बैलेंस को फॉर्मूला बैलेंस एक्स को फॉर्मूला बैलेंस वाई को फॉर्मूला रख के तो मार रहे हो भाई अरे बैलेंस एक्स वाई बचे हम लोग लो ऐसे नहीं भायो अब बैलेंस ये वाई को लाइक इपन क यूज कर अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौ भने यो 1 अपन n र 1 अपन n भनेपछि यो n बाहिर आउँछ हो किन भन्दा स्क्वायर रुट भित्र यहाँ पनि n छ यहाँ पनि n छ भने एउटा स्क्वायर रुट भित्र राख्न पाइन्छ नि हो एउटा स्क्वायर रुट भित्र राख्न पाइन्छ र त्यो n लाई हामीले बाहिर ल्याउन पाइन्छ र त्यो n र यो माथिको एउटा n क्यान्सल हुन्छ हेरौ है त्यो दुईटा n छ एउटा n बाहिर आउँछ त्यो सँग क्यान्सल भइहाल्यो के बाकी रह्यो त भन्दा सममेसन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार बाकी रहो माथि अनि यहाँ चाहिँ रुट भित्र के बाकी रहो सममेसन x माइनस एक्स बार को स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ रुट भित्र सममेसन y माइनस y बार को y माइनस y बार को स्क्वायर हो ल एला हामीले के लेख्न मिल्छ अब फेरि म लेख्दैछु x माइनस एक्स बार भनेको अब स्मल x लेखौ x माइनस एक्स बार भनेको हामी स्मल एक्स लेख्छ है त्यो भनेको एला हामी सिम्पली स्मल एक्स वाई यसो लेख्छौ यो भनेको स्मल एक्स यो भनेको स्मल वाई त्यो भन्या के हो हामी तल लेखौला यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो स्क्वायर रुट भित्र सममेसन एक्स स्क्वायर यहाँ पनि स्क्वायर रुट भित्र सममेसन वाई स्क्वायर ल फर्मुला त यति भयो सममेसन एक्स वाई स्क्वायर रुट भित्र सममेसन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रुट भित्र सममेसन वाई स्क्वायर अब इसमें x और y बनी को क्यों? I'm simply तो कुछ देखो where x is equals to x minus x bar है। x बनी को यो x minus x bar लाये नहीं। small x suppose देखो। यो deviation हो। deviation taken from arithmetic। deviation taken from arithmetic mean टिक मीन भेरिएबल y टिक मीन अफरिएबल y सो इस हमें यो फर्मुला अब यहाँ से याद कर फर्मुला कुन हो भादा ये आर इज इकस टू यहाँ मैं बक्स भि राखे यो फर्मुला याद कर दुईटा फर्मुला याद कर देखिए अल्लेम डिराइव कर मैं यहाँ डिराइव करने तरीका मैं डिराइव कर डाइरेक्टली याद कर फर्मुला दुईटा छम को लगी अब इस पाड़ी एकदम इंपोर्टेन्ट फर्मुला तो मैं लेखा लेखा सकता छाइन अज यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ r सममेसन x y अनि स्क्वायर रुट भित्र सममेसन x स्क्वायर स्क्वायर रुट भित्र सममेसन y स्क्वायर यो फर्मुला त्यतिबेला 
एप्रोप्रिएट हो सुटेबल हो जी बेला एक्स बार वाई बार को भैल्यू होल नंबर आँच हाई होल नंबर आएन यह फर्मुला यूज करना उचित होते हैं यदि एक्स बार वाई बार होल नंबर में आईदी मीन होल नंबर में आईदी में यह फर्मुला याद करना ओके ल यहांसम क्लियर छी अब के अज फर्मुला लेखना तो बाकी नहीं इंटरप्रिटेशन का कुछ ती कुछ हम पढ़ते जाऊँगा अल्लेम चाहे दुईटा फर्मुला याद कर बुझी राख् पो तो फर्मुला याद करो धेरे कुछ नएपनी फर्मुला जस्ता को तस्त याद कर सकता ओके ये फर्मुला जस्ता को तस्त याद कर जहाँ स्मल एक्स एक्स माइनस एक्स बार होने बुझ्न पो स्मल वाई वाई माइनस वाई बार होने बुझ्न पो हाई तीन कुछ ठा हमें दुटा फर्मुला सब आज को लगी ये बुझे रख हाई तक ओके लज मैं सो दिस मच फर टुडे